Jedną z podstawowych form przekazywania informacji np. między konstruktorem jakiegoś urządzenia a jego wykonawcą jest rysunek techniczny maszynowy. Stanowi on jednoznaczne przedstawienie istniejącego lub projektowanego przedmiotu z uwzględnieniem jego położenia, kształtu i wymiarów. Rysunek techniczny zawiera wszelkie informacje dotyczące wymiarów oraz tego jak ma wyglądać dany przedmiot po wykonaniu. Rysunek może przedstawiać również schemat działania całej maszyny oraz złożenia wielu części w zespoły. Określa budowę i zasady działania różnych urządzeń lepiej niż najdłuższy opis słowny. Stąd rysunek techniczny jest niezbędnym środkiem porozumiewania się pomiędzy projektantami i wykonawcami. Musi on być sporządzony ściśle według pewnych zasad. Stąd powstały normy rysunkowe zawierające szczegółowo opracowane przepisy dotyczące wszystkich zagadnień związanych z wykonywaniem rysunku technicznego. Nie będę tutaj tłumaczył wszystkich zasad od podstaw, natomiast sobie zrobimy taki przykładzik. Mam tutaj taką część z jednym dużym otworem przelotowym, z kolejnym otworem tutaj oraz z czterema otworami umieszczonymi co 90 stopni. Być może jest to jakiś spornik do mocowania flagi lub coś takiego. Chcąc go narysować na kartce, posłużymy się rzutowaniem prostokątnym metodą europejską. Wyznaczymy sobie rzuty prostokątne elementu przestrzennego na sześciu wzajemnie prostopadłych płaszczyznach nazywanych rzutniami. Najprościej mówiąc, obtaczam ten przedmiot po kartce, a następnie rysuję to, co widzę. Szkicuję widok podstawowy tej części. Zmierzę sobie teraz odpowiednie średnice i następnie naniosę je na rysunek. Zmierzmy sobie teraz rozstaw tych małych otworów oraz ich średnicę. Szkicuję sobie kolejne rzuty. Obtaczając przedmiot otrzymuję dokładnie to samo, co na rysunku. Pozostaje nam jeszcze naszkicować piąty i szósty rzut. Oczywiście nie ma potrzeby rysowania za każdym razem aż sześciu rzutów. Rysujemy jedynie te niezbędne do jednoznacznego odzorowania części. Ale tutaj pojawia nam się pewien problem. Jak zaprezentować na rysunku ten otwór oraz te małe otwory? W tym celu posłużymy się przekrojem. To właśnie przekroje stosuje się, gdy zachodzi konieczność pokazania geometrycznych kształtów wewnątrz przedmiotu. Otrzymuje się je poprzez przecięcie przedmiotu wyobrażalną płaszczyzną tnącą, odrzuceniu części przedmiotu między obserwatorem a płaszczyzną i narysowaniu figury płaskiej leżącej w płaszczyźnie przekroju oraz wszystkich krawędzi leżących za nią. Czyli tak jakbym przeciął detal nożem i narysował to, co powstanie na drugim rzucie w ten oto sposób. Zakres figury płaskiej leżącej bezpośrednio w płaszczyźnie tnącej kreskujemy. No i teraz mogę przejść do wymiarowania części. Podajemy na rysunku tylko wymiary konieczne do jednoznacznego otworzenia elementu. Nie powtarzamy kilka razy tych samych wymiarów oraz stosujemy zasadę otwartego łańcucha. Zaznaczam główne średnice, rozstaw otworów, odległość tego otworu od krawędzi wraz z jego średnicą. Wymiaruję też grubość kołnierza oraz długość całkowitą części. Możemy również wykonać rysunek takiej części na komputerze. W wielu programach do projektowania części tworzymy model 3D danej części, a następnie na jego podstawie wykonujemy rysunek techniczny. Tutaj mamy bardzo podobną część, tylko że z trzema otworami mocującymi. W celu odwzorowania tej części na rysunku posłużymy się przekrojem łamanym. Będziemy ciąć tutaj i tutaj. Proszę mi tutaj to przeciąć. Dobrze mówicie. Szkicuję widok główny oraz przekrój. Teraz to samo na komputerze. Na przekroju łamanym widzimy dwa otwory mocujące, ale nie widzimy tego, że sama tulejka ma otwór przelotowy. Czyli jednak ja się cofnę i zdecyduję się na standardowy przekrój. Teraz wymiaruję cały rysunek i mamy gotowe. Tutaj pokażę jeszcze przekrój stopniowany. Mamy tutaj dwie płaszczyzny przekroju wzajemnie równoległe. W ten sposób jednoznacznie widzimy w tym przykładzie, że jeden otwór jest przelotowy, a drugi nie. W tym przykładzie chcąc zobaczyć wnętrze pompki, najlepiej przedstawić jej przekrój. Przykładów można przedstawiać znacznie więcej. Na tym rysunku widzimy dwie płytki z otworem. Otwór dolnej płytki jest gwintowany. Mamy tutaj śrubę walcową z byłem sześciokątnym. Teraz za pomocą tej śruby skręcimy obie te płytki. Tutaj mamy kolejne dwie płytki skręcone śrubą i nakrętką.
Nie da się wykonać części w sposób perfekcyjny. Każdy wymiar prawdopodobnie będzie nieznacznie odbiegał od założeń. Dlatego dla każdej części określa się tolerancję. Tolerowanie danego wymiaru polega na tym, że podajemy przedział, w jakim rzeczywisty wymiar może się znajdować. Możemy odróżnić tolerowanie swobodne oraz normalne, w którym litera określa położenie pola tolerancji, a liczba jej klasę. W przypadku wymiarów zewnętrznych, im dalsza litera alfabetu, tym dany wymiar jest większy od nominału. Im większa liczba, tym szerszy zakres dopuszczalnej tolerancji i tym samym wymagamy mniejszej precyzji od wykonawcy. Powiedzmy, że mamy wykonać wałek o średnicy Fi 20 na K6. Korzystając z odpowiednich norm możemy odczytać, że rzeczywista średnica wałka powinna mieścić się pomiędzy 20 i 2 tysięczne mm, a 20 i 15 tysięcznych mm. Wałek o średnicy Fi 20 na K8 musi mieć wymiar pomiędzy 20 mm, a 20 i 33 tysięcznych mm. Im większa liczba w oznaczeniu, tym szersze pole tolerancji. Zobaczmy jeszcze wałek Fi 20 na P8. W tym wypadku wałek musi mieć od 20 i 22 tysięczne mm do 20 i 55 tysięcznych mm. Planując dokładność wykonania części maszyn, należy również uwzględnić, w jaki sposób będą one współpracować z innymi częściami. Stąd dla części współpracujących ze sobą określa się pasowania. Różniamy pasowania luźne, mieszane i ciasne oraz klasy tolerancji. W przypadku połączeń ruchomych stosujemy pasowania luźne, natomiast w przypadku połączeń stałych pasowania ciasne lub mieszane. Zazwyczaj stosujemy zasadę stałego otworu, czyli otwór zawsze jest tolerowany w głąb materiału, w polu H, a żądane pasowanie uzyskujemy poprzez dobranie odchyłek dla wałka. W tym przykładzie mamy pasowanie otworu i wałka Fi 22 H7 na P6. Otwór jest pasowany na H7, więc w głąb materiału. Jego średnica może wynosić od 22 do 22 i 21 tysięcznych mm. Wał jest pasowany na P6, więc jego średnica może wynosić od 22 i 22 tysięcznych do 22 i 35 tysięcznych mm. Jest to pasowanie lekko wtłaczane. Jeżeli weźmiemy najmniejszy wałek, na jaki pozwala tolerancja, oraz największy otwór, to uzyskamy 1 mikrometr wcisku. W przypadku użycia największego wałka, na jaki pozwala tolerancja, i najciaśniejszego otworu otrzymamy 35 mikrometrów wcisku. W rysunkach występują zazwyczaj oznaczenia chropowatości, tak jak na tym przykładzie. Gdybyśmy daną powierzchnię powiększyli pod mikroskopem, to okaże się, że jest ona nierówna. Zawiera liczne górki i dołki. Im powierzchnia jest bardziej gładka, tym chropowatość mniejsza. Powierzchnia bardzo dokładnie szlifowana ma chropowatość RA rzędu 63 sednych mikrometra. Powierzchnia po zgrubnym frezowaniu ma chropowatość od 40 do 80 mikrometrów. W tym przykładzie większa średnica wewnętrzna tulejki powinna mieć chropowatość RA 1,6 mikrometra, a największa średnica zewnętrzna chropowatość 3,2 mikrometra. Prawdopodobnie te dwie średnice współpracować będą z innymi częściami. Pozostałe powierzchnie według zamysłu konstruktora są mniej istotne, więc mogą być mniej gładkie i dopuszcza się chropowatość 6,3 mikrometra. Tutaj mamy dwa przykładowe rysunki wałków z naniesionymi chropowatościami. Poza tolerancjami wymiarowymi rozróżniamy tolerancję kształtu i położenia. W pierwszym przykładzie czpień na 300 mm może zejść z walcowości co najwyżej o 200 mm. W drugim przykładzie mamy określone maksymalne odchylenie osi otworu od powierzchni oznaczonej literą B. W przypadku tej tarczy hamulcowej też mamy pozaznaczane kilka odchyłek kształtu i położenia. Jeżeli mamy scentrowane koło w rowerze, to występuje bicie poprzeczne. Wychodzi na to, że... Nie ma takiego bicia! Warto wspomnieć nieco o normalizacji. Każda firma produkująca kosiarkę do trawy, skuter śnieżny czy podnośnik samochodowy nie tworzy wszystkich części od początku, tylko w swoich konstrukcjach używa znormalizowanych elementów. Żadna z tych firm nie tworzy od zera łożysk, śrub czy nakrętek, natomiast kupuje je od firm wytwarzających jedynie te elementy. Części takie jak śruby czy łożyska są znormalizowane i ich wymiary są narzucane z góry przez normę. Dzięki temu, jak zepsuje się nam łożysko w portugalskiej pralce, to bez problemu kupimy w Polsce takie samo łożysko. W ten sposób obniżone są nieco koszty produkcji, bo po prostu tych części jest mniej. Mamy tutaj wałek. Na zaznaczonych na zielono czopach osadzane będą łożyska. 
Cały wałek z łożyskami osadzony będzie w korpusie. Czopy pod łożyska nie mogą mieć dowolnej średnicy. Jeśli chcemy zastosować najprostsze łożyska kulkowe jednorzędowe, to musimy wybrać jedną z normalnych średnic. Tutaj mamy fragment normy i widzimy wymiary wewnętrzne 22, 25, 28 i 30 mm. Przypuśćmy, że wybieramy łożyska o otworze wewnętrznym 22 mm. Możemy wtedy wybrać jedno z trzech łożysk różniących się szerokością B oraz średnicą zewnętrzną duże D. Jeśli chcemy w naszym urządzeniu zastosować łożysko zaznaczone na fioletowo, to średnica pod łożysko w korpusie musi mieć 50 mm. Jeżeli spawamy sobie jakąś ramę, to mamy do dyspozycji znormalizowane kształtowniki kwadratowe, które wytwarza każda huta. Tutaj mamy przykładową stronę z katalogu dystrybutora. Dostępne w handlu śruby z ubem sześciokątnym również są wykonywane według pewnej normy. Mamy tutaj fragment z normy przedstawiający charakterystyczne wymiary śruby z ubem sześciokątnym. Wymiana paska rozrządu, tutaj ładna obudowa zasłaniająca rozrząd z tworzyw sztucznych, elegancko wykonana. No i co, tutaj już nowy pasek jest na kole. Tutaj pokażę stary, w sumie nie był taki zły, można byłoby nie zmieniać. No i teraz trzeba klinowy jeszcze założyć, będzie szedł tędy, tutaj przez alternator. I tak to wygląda. A tu przy okazji jeszcze pokażemy przepustnicę. Tutaj trzeba to koło wrócić. O i przepustnica się otwiera. W tej części nagrania zobaczymy przykładowy mechanizm występujący w popularnym urządzeniu gospodarstwa domowego, czyli w otwarzaczu płyt CD, DVD czy Blu-ray. Dane na płycie zapisane są w mikrorowkach, które ułożone są spiralnie na powierzchni płyty. Do czytu danych służy laser. By odczytanie danych było możliwe, płyta musi się obracać, a laser musi przemieszczać się wzdłużnie z określoną prędkością. Laser, laser. Dzida laserowa! Po skręceniu kilku śrubek widzimy wnętrze. Widzimy tutaj dystans chroniący płyty przed uderzeniem w górną ściankę napędu. Właśnie wyjąłem silniczek z nałożonym kółkiem pasowym. Odepnijmy elektronikę i dobierzmy się do mechanizmu. Widzimy tutaj ramę, która amortyzowana jest na gumowych tulejach. Dzięki temu tłumione są drgania powstające podczas obrotu płyty. Trzeba pamiętać, że płyty obracają się z prędkością aż 500 obrotów na minutę. Na tym środkowym pierścieniu kładzie się płytę. Niebieskie oczko po lewej to laser. Laser może się przemieszać wzdłuż płyty dzięki widocznym tutaj dwóm prowadnicom o przekroju kołowym. Rozkręćmy to dalej. Kręć, 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 kręć. Tutaj robi się ciekawiej. Gdy popycham laser, obraca się tutaj dziwny ślimaczek. Jest to przykładnie ślimakowa, którą napędza znajdujący się na lewo silniczek krokowy. Silniczek ten powoduje, że laser znajduje się w konkretnym miejscu wzdłuż płyty. Kręcę ślimakiem i obserwuję ruch lasera na prowadnicach. Zmęczenie materiału nie ma prawa bytu Pada tryby trybiące napędzające całe agregaty Stałe aparaty, robota, robotyka działające automaty Połączenie listwy zębaty i koła zębatego występuje tam, gdzie ruch obrotowy chcemy zmienić na ruch posuwisty Na przykład w automatach do bram przesuwnych, gdzie ruch obrotowy silnika zamieniany jest na ruch wzdłużny bramy wjazdowej Widzimy teraz całą platformę. Przykładnie ślimakowa jest połączona z jedną prowadnicą. Z racji, że gniazdo lasera złączone jest z dwoma prowadnicami, to ruch silnika powoduje, że laser bez problemu się przemieszcza. Tutaj pracuje inny, sporo mocniejszy silnik obracający płytą. 
Kręć, 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 kręć. Pokaż, pokaż, pokaż. Teraz widzimy dokładnie jak gniazdo lasera jest prowadzone po prowadnicy. Plastikowa budowa ma dwa otwory, w których przemieszcza się gładka stalowa prowadnica. Wolny ruch stalowego pręta w otworach stworzywa nie wymaga smarowania. Tutaj chodzi jedynie o prowadzenie lasera. Widać, że leciutko to wszystko chodzi. Silnik z osią. Mechanizm wysuwania szufladki z płytą. Tutaj mamy klasyczną listwę zębato i koło zębaty. Listwa zębata z matematycznego punktu widzenia to koło zębata o promieniu dążącym do nieskończoności. Oh yeah.